בורחים מהישיבה, בורחים מזה, ויוצאים אחר כך, שורש, פורה, ראש ונענה, זה מה שיש. מרבים את החיים שלהם, ולא אומרים שהם אשמים, הם אשמים. אם היו מתנהגים בצניעות בבית שלהם, גם הבנים היו הולכים בדרכיהם. היו נעשים צדיקים, אנשים ישרים, הולכים בדרכי התורה. אלה שלבשות פעת נוכרית, פעת נוכרית, משנים את החמש שנים מותר. לא רוצים להאמין שזה אסור. אומרים להם שאסור. כך פרסו כבר גאונים, עשו חרם, עשו ככה. ויקו גאוני עולם, הגאון מבינה, הגאון יעבץ, הגאון חתם סופר, מערס חיות, עוד כמה גדולים, כולם כתבו שזה אסור. והם אומרים, לא, יש, למה שותק אדמו פלוני? רואה את ביתו הולכת גם ככה ולא שהוא שותק. למה שותק רב פלוני? אשתו הולכת גם ככה. זה, משלים את עצמם. בשביל שהם משלים את עצמם זה, אין להם מסתרי מצפון. הם עושים את זה לך תעלה. חושבים שזה מותר. ומי שלא עושה ככה, אדרבה, אז בודים לו. וכן, עוונם כפול כפל וכפליים. איפה ירד שמיים? איפה אדם צריך להיות? שיחוש לדברי גאוני עולם שכתבו את זה בספרים שלהם. וכי אני בדיתי דברים מדבית, כל זה הבאתי אותם בפוסקים. כולם, אחד אחר השני, אחד אחר השני, כולם כתבו שזה אסור. לא, 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 בדיתי דברים מדבית. וכולם אומרים שאסור. למה נעבור על דבריהם? בשביל מה? למה נעבור? בשביל ש... שיופי מעט? וכי חסר יופי וקובעים יפים? חסר לפחות רשפות? מי שהיא נקמה, מה יש? תלמוש את זה וגמר. גם כן זה צניעות. זה הדרך של התורה. צריך לדבר להתרחק מדברים של פרצות. לעשות סייג לתורה. לא לחס ושלום, שאנשים יסתכלו בשערות שלה. בשביל מה עושים את זה? ואני מזהיר פעם, אשכם וערב, ועדיין כל אלה שרוצים עושים. מורות ובית ספר עדיין ממשיכות. ובנות לומדות מהם. מה, המורה שלי לבשת תביעה נוכלית. כשבא להתחתן עם איזה יהודי, אומרת, מה, אני לא הולכת, רק תביעה נוכלית. לא רוצה. כשבאים לדבר על התנאים שביניהם, מתחילה לומר, אני לא רוצה רק תביעה נוכלית. ויש בחורי ישיבות, תצטנה אוזן ושמוע, בחורי ישיבות, מתנים תנאי עם האישה, רוצה דווקא תביעה נוכלית. עיניים נעים ולא יראו, טעו עיניים נראות, פוסקים לא רואים, אבירים, לא רואים רואים, לא רואים פוסקים. למדים בבא קבע, למדים בבא מצעה, בבא מטרה. ואת הדברים האלה לא יודעים, לא רוצים לדעת, לא רוצים לדעת. אפילו יגידו להם לא יאמינו. ונותנים שם תנאי לבחורה, אפילו הבחורה הטובה רוצה ללבוש מהמטפחת או כובע, אומר לא, תבשי בעיה נוכלית. אוי לו הבחור הזה, זה אין לו יראת שמיים, הוא רשע, חוטא או מחטא, ואין לו שעושה דבר כזה. כף חיים, בואו עושים, שואל אותי, מה לעשות עם בחור כזה? אמרתי, אסור לקחת אותו, זה רשע, אסור לקחת אותו. זה לא יראת שמיים, לא שווה כלום בתורת שלו, זה כמו דרג האדומי, שכל מעשיו הם מושחתים. איך הוא יפרת שמיים? ואנו עכשיו, עכשיו. עשיתם תמיד תשובה, כולם צריכים לחזור בתשובה. ומי צריך לחזור בתשובה? רק על הדברים הרעים, שהם גלו עריות, שפכו דמים? על מה לחזור בתשובה? כל אלה דברים, שכל הכל מצווה אותנו. עבירו של אדם דש בעקביו, ותופסים אותו ביום הדין. חונקים אותו ביום הדין. אין עבירו של אדם דש בעקביו. רואה אותם, משלה את עצמו שזה מותר. הנה רב פדוני, הנה רב אדמור פדוני, שיש לו, שיש לו כחש. ביתו ככה. בזה הם לומדים פוסקים? זה ככה לומדים הלכות? אין לנו פוסקים שלמדו מהם? כל אלה הפוסקים שלנו, שחיים בפיהם, גאוני עולם, לא להאמין להם? למי להאמין כן? לכן, כל הימים, כל הדברים האלה שאני אומר. חיי ועדה בתנאי כפות ורוצים בשביל הצדדים, אפילו לא היה כך. כל שכן אלה שהם באמת השתתפותם בהר הקודש, גדולי עולם, שכתוב ככה. צריך כל אחד אחד להיזהר. והייתי את ביתו לאיש כזה מושחת שדורש דווקא שיגוש כובע. זה לא אברך ישירה, זה אברך רשע. צריך לגרש אותו. יחפש לו אברך טוב, שידע את האמת, ויאמר, טוב, מסכים על מטפחת ראש, על כובע. למה אני דורש דווקא בעיה נוכלית? 
מה יש לו בעיניים שלו? בשביל מה? מה, עיניים עבורות? לא רואה? פוסקים? לא נאבד? 